ഒരൊറ്റ ക്ലിക്കിൽ നൂറുകണക്കിന് ആളുകളുടെ സാലറി സ്ലിപ്പും ടൈം ഷീറ്റും സ്കോ കാർഡും ഒക്കെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന അതായത് പി ഡി എഫ് ഫയലുകളാക്കി മാറ്റാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു എക്സൽ ടെംപ്ലേറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക ആദ്യം ഈ എക്സൽ ടെംപ്ലേറ്റിൻ്റെ നാല് പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പരിചയപ്പെടാം അതിനുശേഷം സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഈ ടെംപ്ലേറ്റ് എങ്ങനെ നിർമ്മിച്ചെടുക്കാം എന്നതിലേക്ക് പോകാം എക്സലൻ കാഡ് എന്ന കമ്പനിയിലെ ഒരു എംപ്ലോയിയുടെ പേ സ്ലിപ്പ് അഥവാ സാലറി സ്ലിപ്പാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇനി ഈ പേ സ്ലിപ്പ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച എക്സൽ ടെംപ്ലേറ്റ് നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം നോക്കുക ഈ കാണുന്ന എക്സൽ വർക്ക്ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ കണ്ട പേ സ്ലിപ്പ് പി ഡി എഫ് ഫയലായിട്ട് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തത് ഇനി ഈ എക്സൽ ടെംപ്ലേറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം എംപ്ലോയ് കോഡ് എന്ന ടെക്സ്റ്റിനെ നേരെയുള്ള ഈ സെല്ല് നോക്കാം എക്സ് എൻ സി വൺ നോട്ട് ത്രീ എന്ന എംപ്ലോയ് കോഡുള്ള എംപ്ലോയിയുടെ സാലറി ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ വർക്ക്ഷീറ്റ് ഉള്ളത് ഇനി ഈ സെല്ല് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റ് കാണാം അൻപതിലധികം എംപ്ലോയ് കോഡുകൾ ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇതിലൊരു എംപ്ലോയ് കോഡ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യാണ് എക്സ് എൻ സി വൺ ഫോർ സീറോ നോക്കുക അതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ കാണാം അതായത് എക്സ് എൻ സി വൺ ഫോർ സീറോ എന്ന എംപ്ലോയ് കോഡുള്ള എംപ്ലോയിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് വീണ്ടും നോക്കുക വീണ്ടും സാലറി ഡീറ്റെയിൽസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഈ ടെംപ്ലേറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത സാലറി എത്ര തന്നെയാണെങ്കിലും ആ തുക ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകളിൽ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യപ്പെടും ഇനി ഈ വർക്ക്ഷീറ്റിലുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് അതായത് എക്സ് എൻ സി വൺ നോട്ട് വൺ എന്ന എംപ്ലോയി കോഡുള്ള എംപ്ലോയിയുടെ സാലറി സ്ലിപ്പ് ഒരു പി ഡി എഫ് ഫയലായിട്ട് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന പ്രിൻറ്റ് പേ സ്ലിപ്പ് എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു നോക്കുക എക്സ് എൻ സി വൺ നോട്ട് വൺ എന്ന എംപ്ലോയി കോഡുള്ള എംപ്ലോയിയുടെ സാലറി സ്ലിപ്പ് പി ഡി എഫ് ഫയലായിട്ട് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു വീണ്ടും എംപ്ലോയി കോഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു പ്രിൻറ്റ് പേ സ്ലിപ്പ് ഈ ടെംപ്ലേറ്റിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമ്മളിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയി കോഡിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് വരുന്നത് എംപ്ലോയി ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന ഈ വർക്ക്ഷീറ്റിൽ നിന്നാണ് എംപ്ലോയി ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന വർക്ക്ഷീറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു നോക്കുക ഈ വർക്ക്ഷീറ്റിൽ അൻപതിലധികം എംപ്ലോയിസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉള്ള ഒരു ടേബിൾ കാണും ടേബിളിൽ ആദ്യത്തെ കോളത്തിൽ എംപ്ലോയി കോഡ് രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ എംപ്ലോയിയുടെ പേര് ഡേറ്റ് ഓഫ് ജോയിനിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഡെസിഗ്നേഷൻ പിന്നീട് അങ്ങോട്ടുള്ള കോളങ്ങളിൽ സാലറി ഡീറ്റെയിൽസ് കാണാം ഇനി ഈ ടെംപ്ലേറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം പ്രിൻറ് ഓൾ പേ സ്ലിപ്സ് എന്ന ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എംപ്ലോയി ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന വർക്ക്ഷീറ്റിലുള്ള എല്ലാ എംപ്ലോയിസിൻ്റെയും പേ സ്ലിപ്പുകൾ പി ഡി എഫ് ഫയലുകളായിട്ട് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും അതിനു മുന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത പി ഡി എഫ് ഫയലുകൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ സി ഡ്രൈവിലെ പേ സ്ലിപ്പ് എന്ന ഫോൾഡറിലാണ് പി ഡി എഫ് ഫയലുകൾ സേവ് ചെയ്യപ്പെടുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള പി ഡി എഫ് ഫയലുകൾ ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാണ് എല്ലാ എംപ്ലോയിസിൻ്റെയും പേ സ്ലിപ്പുകൾ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രിൻറ് ഓൾ പേ സ്ലിപ്സ് നോക്കുക അൻപതിലധികം എംപ്ലോയിസിൻ്റെ പേ സ്ലിപ്പുകൾ പി ഡി എഫ് ഫയലായിട്ട് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇനി ഇത്തരമൊരു ടെംപ്ലേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ വർക്ക് ബുക്കിൽ എംപ്ലോയി ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നൊരു ഒറ്റ വർക്ക്ഷീറ്റ് മാത്രമാണുള്ളത് ഇനി വർക്ക്ഷീറ്റിലെ ഡേറ്റ നോക്കുക ഒരു കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന അൻപത്തിയഞ്ച് ആളുകളുടെ ഇൻഫോർമേഷനാണ് ഈ വർക്ക്ഷീറ്റിൽ കാണാൻ സാധിക്കുക ആദ്യത്തെ കോളത്തിൽ എംപ്ലോയി കോഡ് രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ എംപ്ലോയിയുടെ പേര് അതിനടുത്ത കോളത്തിൽ ഡേറ്റ് ഓഫ് ജോയിനിങ് അതിനടുത്ത കോളത്തിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അതിനടുത്ത കോളത്തിൽ ഡെസിഗ്നേഷൻ ശേഷം വരുന്ന കോളങ്ങളിൽ സാലറിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഡീറ
തൊട്ടിപ്പുറത്തെ നെറ്റ് പേ എന്ന കോളത്തിലെ എമൗണ്ട്സിനെ വാക്കുകളിൽ അതായത് വേർഡ്സിൽ കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള കോളമാണത് ഒരു വി പ്രോഗ്രാം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ എമൗണ്ടുകളെ വേർഡ്സിൽ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക ഇനി ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓരോ എംപ്ലോയും സെലക്ട് ചെയ്ത് ആ എംപ്ലോയിയുടെ പേ സ്ലിപ്പ് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പുതിയൊരു വർക്ക്ഷീറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു വർക്ക്ഷീറ്റിലെ ആദ്യത്തെ കോളത്തിൻ്റെ വിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് കോളം ഹെഡിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് കോളം വിട്ട് അഞ്ച് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത നാല് കോളങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതായത് ബി സി ഡി ഇ എന്നീ കോളങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം കോളം വിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു കോളം ഹെഡറിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം കോളം വിട്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഓക്കെ ഇനി ബി സി ഡി ഇ എന്നീ കോളങ്ങളിലെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വരികൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഈ സെല്ലുകളെ മേർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹോം ടാപ്പിൽ മേർജ് ആൻഡ് സെൻ്റർ ഇവിടെ കമ്പനിയുടെ പേര് എൻ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഫോൺ സൈസ് കൂട്ടാനായിട്ട് സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇൻക്രീസ് ഫോൺ സൈസ് മിഡിൽ അലൈൻ ബോൾഡ് ഫോമാറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും ഇതേ നാല് കോളങ്ങളിലെ അടുത്ത രണ്ട് വരികൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം മേർജ് ആൻഡ് സെൻ്റർ ഏത് മാസത്തെ സാലറി സ്ലിപ്പാണിതെന്നുള്ളത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനാണ് ഈ സെല്ല് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക മാസത്തിൻ്റെയും വർഷത്തിൻ്റെ പേരിവിടെ കിട്ടാനായിട്ട് ജി എന്ന കോളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സെല്ലിൽ മന്ത് ഇയർ മാസത്തിൻ്റെ പേര് എൻ്റർ ചെയ്യാം വർഷം സെല്ലുകൾക്ക് ബോർഡർ സപ്ലൈ ചെയ്യും ഈ സെല്ലിൽ ഇനി പറയുന്ന ഫോമിൽ എഴുതുക ഇക്വൽ ഡബിൾ കോഡ്സ് സാലറി സ്ലിപ്പ് ഫോർ ദ മന്ത് ഓഫ് സ്പേസ് ഡബിൾ കോഡ്സ് ആംബസ് ആൻഡ് മാസത്തിൻ്റെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുള്ള സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യാം ആംബസ് ആൻഡ് ഡബിൾ കോഡ്സ് സ്പേസ് ഡബിൾ കോഡ്സ് ആംബസ് ആൻഡ് വർഷം കൊടുത്തിട്ടുള്ള സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യാം എൻ്റർ നോക്കുക സാലറി സ്ലിപ്പ് ഫോർ ദ മന്ത് ഓഫ് മാർച്ച് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇവിടെ നമ്മൾ മാസത്തിൻ്റെ പേര് ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ അതിനനുസരിച്ച് ഈ ടെക്സ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കാണാം ഇനി ടെക്സ്റ്റിനെ മിഡിൽ അലൈൻ ചെയ്യുന്നു ബോൾഡ് ഫോൺ സൈസ് കൂട്ടുന്നു സെൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫിൽ കളർ ബ്ലൂ കളർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇനി അടുത്ത വരിയിലെ നാല് സെല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം മേർജ് ആൻഡ് സെൻ്റർ ശേഷം ബി സി കോളങ്ങളിലെ രണ്ട് സെല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം മേർജ് ആൻഡ് സെൻ്റർ ഇനി മേർജ് ചെയ്യപ്പെട്ട സെല്ലിനെ അടുത്ത മൂന്ന് വരികളിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു മേർജ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ സെല്ലിലെ നെയിം ഓഫ് ദ എംപ്ലോയി അടുത്ത സെല്ലിലെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എംപ്ലോയ് കോഡ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ജോയിനിങ് ഈ ടെക്സ്റ്റ് സെല്ലുകളുടെ ഇട ദിവസത്തേക്ക് അലൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ സെല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അലൈൻ ലെഫ്റ്റ് ഇനി അടുത്ത വരിയിലെ നാല് സെല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം മേർജ് ആൻഡ് സെൻ്റർ വീണ്ടും അടുത്ത വരിയിലെ രണ്ട് സെല്ലുകൾ മേർജ് ആൻഡ് സെൻ്റർ earnings deduction സെല്ലുകൾക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇനി എണിങ്സിന് താഴെ ബേസിക് എച്ച് ആർ എ മെഡിക്കൽ കൺവീൻസ് അഡീഷണൽ അലവൻസ് അതേഴ്സ് നോക്കുക എംപ്ലോയ് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന വർക്ക്ഷീറ്റിലെ കോളം ഹെഡേഴ്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ഡിഡക്ഷൻസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് പ്രൊഫഷണൽ ടാക്സ് ടി ഡി എസ് ഇ പി എഫ് എൽ ഒ പി അതേഴ്സ് ഇനി രണ്ട് വരികൾ വിട്ടിട്ട് അടുത്ത സെല്ലിൽ എണിങ്സ് ടോട്ടൽ 
ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇവിടെ ഡിഡക്ഷൻസ് ടോട്ടൽ അടുത്ത വരിയിലെ നാല് സെല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു മോജൻസ് ഉണ്ട് ഇനി തൊട്ട് താഴെയുള്ള സെല്ലില് നെറ്റ് പേ നെറ്റ് പേ എന്ന് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത സെല്ലിന് തൊട്ടടുത്ത മൂന്ന് സെല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു മോജൻ സെൻ്റർ ഇനി ഈ സെല്ലിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള രണ്ട് സെല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു മോജൻ സെൻ്റർ ഇവിടെ എമൗണ്ട് ഇൻ വേൾഡ്സ് എമൗണ്ട് ഇൻവേഴ്സിന് നേരെയുള്ള ആറ് സെല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം മോജൻ സെൻ്റർ ഈ സെല്ലുകൾക്ക് ബ്ലൂ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇനി ഈ കാണുന്ന സെല്ലുകളൂടെ നമുക്ക് മേർജ് ചെയ്യണം നെയിം ഓഫ് ദ എംപ്ലോയ് എന്ന ടെക്സ്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്ത സെല്ലിന് നേരെയുള്ള രണ്ട് സെല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു മോജൻ സെൻ്റർ ഇനി മേർജ്ഡ് സെൽ അടുത്ത മൂന്ന് വരികളിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു ഇനി ഈ കാണുന്ന എല്ലാ സെല്ലുകൾക്കും ബോർഡർ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ സെല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓൾ ബോർഡേഴ്സ് ഈ സെല്ലുകളിൽ ബോൾഡ് ഫോർമാറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇനി എമൗണ്ട് ഇൻ വേർഡ്സ് എന്ന ടെക്സ്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്ത സെല്ലിന് മൂന്ന് സെല്ല് താഴെ തിക്ക് ബോട്ടം ബോർഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അടുത്ത സെല്ലില് പ്രിപ്പേർഡ് ബൈ വീണ്ടും തിക്ക് ബോട്ടം ബോർഡ് അപ്രൂവ്ഡ് ബൈ സോ പേ സ്ലിപ്പിന്റെ ഫോർമാറ്റായി ഇനി എംപ്ലോയിസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എംപ്ലോയ് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന വർക്ക്ഷീറ്റിലുള്ള എല്ലാ എംപ്ലോയ് കോഡുകളും ഈ സെല്ലേക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് ഈ സെല്ല് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഡേറ്റാ ടാബില് ഡേറ്റാ വാലിഡേഷൻ ഡേറ്റാ വാലിഡേഷൻ എന്ന ഡയലോഗ് ബോക്സിൽ ലിസ്റ്റ് സോസ് എന്ന ഹെഡിങ്ങിന് താഴെയുള്ള ഈ ആപ്പ് ആരോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എംപ്ലോയ് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന ഷീറ്റിൽ വരിക ഈ കാണുന്ന എംപ്ലോയ് കോഡുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇനി ഡൗൺ ആരോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി ഈ സെല്ല് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എംപ്ലോയ് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന വർക്ക്ഷീറ്റിലുള്ള എല്ലാ എംപ്ലോയ് കോഡുകളും ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി ഈ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയ് കോഡിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പേരും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ഡേറ്റ് ഓഫ് ജോയിനിങ്ങും സാലറി ഡീറ്റെയിൽസും ഈ വർക്ക്ഷീറ്റിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ വീലുക്ക് ഫോമിലാണ് ഉപയോഗിക്കുക നെയിം ഓഫ് ദ എംപ്ലോയ് എന്ന ടെക്സ്റ്റിന് നേരെയുള്ള സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇനി ഫോമുല ബാറിൽ ഈക്വൽ വീലുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക വീലുക്ക് ഫംഗ്ഷനിലെ ഒന്നാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ലുക്ക് ഓഫ് വാല്യൂ എംപ്ലോയ് കോഡിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഈ കാണുന്ന എംപ്ലോയ് കോഡാണ് ലുക്ക് ഓഫ് വാല്യൂ എംപ്ലോയ് കോഡ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇനി സെൽ റഫറൻസിനെ ആപ്സലൂട്ട് റഫറൻസ് ആക്കി മാറ്റാനായിട്ട് എഫ് ഫോർ നോക്കുക സെൽ റഫറൻസിനിടയിൽ ഡോളർ സൈൻ ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഈ സെൽ റഫറൻസ് ആപ്സലൂട്ട് റഫറൻസ് ആയിട്ട് മാറി കോമ രണ്ടാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ടേബിൾ അറെ ഈ എംപ്ലോയ് കോഡിനെ ഏത് ടേബിളിലാണോ സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ടേബിളിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ആണ് ടേബിൾ അറേ ഈ എംപ്ലോയ് കോഡ് സെർച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ടേബിൾ ഉള്ളത് എംപ്ലോയ് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന വർക്ക്ഷീറ്റിലാണ് എംപ്ലോയ് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന ഷീറ്റ് ടാബിലെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി ടേബിൾ അറേ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതായത് ഡേറ്റ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സെല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഈ സെൽ റഫറൻസുകളെ അബ്സലൂട്ട് റഫറൻസ് ആക്കി മാറ്റാനായിട്ട് എഫ് ഫോർ കോമ വീലോക്ക ഫംഗ്ഷനിലെ മൂന്നാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് കോളം ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ എംപ്ലോയ് കോഡിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയുടെ പേരാണ് നമുക്കിവിടെ കണ്ടെത്തേണ്ടത് എംപ്ലോയുടെ പേരുള്ളത് ഈ ടേബിളിലെ രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിലാണ് സോ രണ്ടാണ് കോളം ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ രണ്ട് കോമ എക്സാക്ട് മാച്ചിന് വേണ്ടി ഫോൾസ് 
ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ എൻ്റർ നോക്കുക നമ്മളിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത എംപ്ലോയി കോഡിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയിയുടെ പേര് ഇവിടെ വന്നാൽ കാണാം എക്സ് എൻ സി വൺ സീറോ ടു മെറ്റൽ സ്ട്രീ ഇനി എംപ്ലോയി കോഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം നോക്കുക അതിനനുസരിച്ച് എംപ്ലോയിയുടെ പേര് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇനി ഇതേ ഫോമിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ജോയിനിങ് സാലറി ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നിവ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം അടുത്ത നമുക്ക് വേണ്ടത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉള്ളത് ഈ ടേബിളിലെ നാലാമത്തെ കോളത്തിലാണ് കോളം നമ്പേഴ്സ് എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടാനായിട്ട് ഈ വരിയിൽ വൺ ടു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടാനായിട്ട് ഈ ഫോമിൽ ഇവിടെ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു റാറ്റ് ക്ലക്ക് കോപ്പി ഈ സെല്ല് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉള്ളത് ടേബിളിലെ നാലാമത്തെ കോളത്തിലാണ് കോളം ഇൻഡെക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് രണ്ടിന് പകരം നാല് എൻ്റർ നോക്കുക ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ടെക്നിക്കൽ എക്സ് എൻ സി വൺ നോട്ട് സിക്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയി നെയിമും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളാം എംപ്ലോയി കോഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു വൺ നോട്ട് സിക്സ് നോക്കുക എംപ്ലോയി നെയിമും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ കാണാം അടുത്തത് ഡേറ്റ് ഓഫ് ജോയിനിങ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ജോയിനിങ് ഉള്ളത് മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിലാണ് ഫോമില കോപ്പി ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു കോളം ഇൻഡെക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നാലിന് പകരം മൂന്ന് എൻ്റർ തീയതിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പറാണ് ഈ സെല്ലിപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഈ നമ്പറിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡേറ്റ് ഫോർമാറ്റിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഹോം ടാബില് ഷോർട്ട് ഡേറ്റ് അടുത്തത് ബേസിക് എച്ച് ആർ എ മെഡിക്കൽ കൺവേൻസ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആറ് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള കോളങ്ങളിലാണ് ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉള്ളത് ഈ ഫോമില കോപ്പി ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു കോളം ഇൻഡെക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് മൂന്നിന് പകരം ആറ് എൻ്റർ നമുക്ക് ബേസിക് സാലറി ഇവിടെ കിട്ടി ഈ ഫോമില താഴെ കോപ്പി ചെയ്യുന്നു എച്ച് ആറ് ഏഴ് മെഡിക്കൽ എട്ട് കൺവേൻസ് ഒൻപത് അഡീഷണൽ അലവൻസ് പത്ത് അതേഴ്സ് പതിനൊന്ന് അടുത്തത് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിലാണ് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഉള്ളത് മൂന്നിന് പകരം പന്ത്രണ്ട് രണ്ട് ഇനി സംഖ്യകളെ നമ്പർ ഫോർമാറ്റിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനായിട്ട് അടുത്തത് ഡിഡക്ഷൻസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള കോളങ്ങളിലാണ് ഡിഡക്ഷൻസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉള്ളത് ഫോമിലൂടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പ്രൊഫഷണൽ ടാങ്ക്സ് പതിമൂന്ന് ടി ഡി എസ് പതിനാല് ഇ പി എഫ് പതിനഞ്ച് എൽ ഒ പി പതിനാറ് അതേഴ്സ് പതിനേഴ് ഡിഡക്ഷൻസ് ടോട്ടൽ പതിനെട്ടാമത്തെ കോളത്തിലാണുള്ളത് അടുത്തത് നെറ്റ് പേ പത്തൊൻപത് എമൗണ്ട് ഇൻ വേർഡ്സ് ഇരുപത്
നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് എംപ്ലോയ് കോഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കാണാം അടുത്തത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരൊറ്റ ക്ലിക്കിൽ ഈ പേ സ്ലിപ്പിനെ പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം ഈ വർക്ക് ഷീറ്റിലെ പ്രിന്റ് ഏരിയ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യണം വർക്ക് ഷീറ്റിലെ പ്രിന്റ് ഏരിയ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സൂം ലെവൽ കുറയ്ക്കുന്നു ഇനി ഈ വർക്ക് ഷീറ്റിലെ ഏത് പോർഷനാണ് നമുക്ക് പ്രിന്റിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് ആ സെല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം ശേഷം പേജിൽ ഔട്ട് ആണ് ടാബിൽ പോവാം പ്രിന്റ് ഏരിയ സെറ്റ് പ്രിന്റ് ഏരിയ പേജ് ബ്രേക്ക് റിവ്യൂ ഈ വർക്ക് ഷീറ്റിലെ പ്രിന്റ് ഏരിയ ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഈ നീല ബോർഡ് പ്രിന്റ് ഏരിയ ആണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ സെറ്റിംഗ് അനുസരിച്ച് ഈ ഡേറ്റ രണ്ട് പേജുകളിലാകും പ്രിന്റ് ചെയ്യപ്പെടുക ഈ ബ്ലൂ ഡോട്ടഡ് ലൈൻ രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് പേജുകളെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ പ്രിന്റ് ഏരിയ നമുക്ക് മാനുവലി മോഡിഫൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ നീല ഡോട്ടഡ് ലൈനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു വലതുവശത്തേക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നു പ്രിന്റ് ഏരിയ നമ്മൾ റീഡിഫൈൻ ചെയ്തു ഒരൊറ്റ പേജിലാകും ഇനി പ്രിന്റിങ് നടക്കുക ഇനി നോർമൽ വ്യൂവിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് നോർമൽ പ്രിന്റ് പ്രിവ്യൂ കാണാനായിട്ട് ഫയൽ പ്രിന്റ് നോക്ക് നമ്മുടെ വർക്ക് ഷീറ്റിൻ്റെ പ്രിന്റ് പ്രിവ്യൂ ആണ് കാണുന്നത് വീണ്ടും വർക്ക് ഷീറ്റിലേക്ക് വരാനായിട്ട് ഈ ആരോല് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം പ്രിന്റ് ഏരിയ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തു ഇനി പ്രോഗ്രാം എഴുതാനായിട്ട് പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വർക്ക് ബുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹമുള്ളവർ എൻ്റെ ഓൺലൈൻ എക്സൽ കോഴ്സ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോയും ഈ വീഡിയോയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വർക്ക് ബുക്കും എൻ്റെ എക്സൽ കോഴ്സിൻ്റെ ഭാഗമാണ് കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ലിങ്ക് വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രിന്റ് ഏരിയ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തു ഇനി പ്രോഗ്രാം എഴുതാനായിട്ട് ഡെവലപ്പർ ടാബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇനി നിങ്ങളുടെ എക്സൽ റിബണിൽ ഡെവലപ്പർ ടാബ് കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ എക്സൽ റിബണിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടാബിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം കസ്റ്റമൈസ് ദ റിബൺ എക്സൽ ഓപ്ഷൻസ് എന്ന ഡയലോഗ് ബോക്സിൽ കസ്റ്റമൈസ് റിബൺ ഇവിടെ വലതുവശത്തേക്ക് വരിക ഡെവലപ്പർ എന്ന ലേബിൾ നേരെയുള്ള ചെക്ക് ബോക്സ് മാക്കിയ ഓക്കെ ഡെവലപ്പർ ടാബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വിഷ്വൽ ബേസിക് നോക്കുക ഈ കാണുന്നതാണ് എക്സലിൻ്റെ വിഷ്വൽ ബേസിക് എഡിറ്റർ പുതിയൊരു മോഡ്യൂൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ബാറിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇൻസേർട്ട് മോഡ്യൂൾ വി ബി എഡിറ്ററിൽ ഇനി പറയുന്ന പ്രോഗ്രാം ടൈപ്പ് ചെയ്യാം പ്രിന്റ് പേ സ്ലിപ്പ് എന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പേര് ഇനി ഈ പ്രോഗ്രാം വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഈ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്ന പേ സ്ലിപ്പിനെ എംപ്ലോയുടെ പേരിലാണ് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡി സെവൻ എന്ന സെല്ലിലുള്ള എംപ്ലോയുടെ പേര് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് കിട്ടാനുള്ള ലൈനാണിത് ഈ ലൈൻ ഉപയോഗിച്ച് മാസവും വർഷവും ഇവിടെ നിന്ന് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു ജി ടു എച്ച് ടു ശേഷം പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്ന പി ഡി എഫിനെ സി ഡ്രൈവിലെ പേ സ്ലിപ്പ് എന്ന ഫോൾഡറിൽ എംപ്ലോയുടെ പേരിൽ സേവ് ചെയ്യാനുള്ള ലൈനാണിത് നോക്കുക സി ഡ്രൈവിലെ പേ സ്ലിപ്പ് എന്ന ഫോൾഡറിൻ്റെ ഫോൾഡർ പാത്താണ് പ്രോഗ്രാമിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി പ്രോഗ്രാം നമുക്കൊന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ കാണുന്ന റൺ എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കുക നമ്മൾ എക്സൽ വർക്ക് ഷീറ്റിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത എംപ്ലോയിയുടെ പേ സ്ലിപ്പ് പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ആ പി ഡി എഫ് സി ഡ്രൈവിലെ പേ സ്ലിപ്പ് എന്ന ഫോൾഡറിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി 
വീണ്ടും മറ്റൊരു എംപ്ലോയ് കോഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇനി പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചാനൽ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി പ്രോഗ്രാമിനെ ഒരു കമാൻഡ് ബട്ടണിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് നോക്കുക അതിനുവേണ്ടി ഡെവലപ്പർ ടാബിൽ ഇൻസേർട്ട് ഫോം കൺട്രോൾസിൽ നിന്ന് ബട്ടൺ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ ബട്ടൺ ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു നോക്കുക അസൈൻ മാക്രോ എന്നൊരു ഡയലോഗ് ബോക്സ് വന്നു ഇവിടെ തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത പ്രിൻറ്റ് പേ സ്ലിപ്പ് എന്ന് മാക്രോ കാണാം ഈ മാക്രോ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഈ ബട്ടണിലെ ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്രിൻറ്റ് പേ സ്ലിപ്പ് വി ബി എഡിറ്റർ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴേ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ നോക്കുക നോക്കുക വീണ്ടും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത എംപ്ലോയിയുടെ പേ സ്ലിപ്പ് പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ കാണാം സോ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയിയുടെ പേ സ്ലിപ്പ് പി ഡി എഫ് ആക്കി മാറ്റാനുള്ള പ്രോഗ്രാമായി അടുത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടത് എംപ്ലോയി ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന വർക്ക്ഷീറ്റിലുള്ള എല്ലാ എംപ്ലോയീസിൻ്റെയും പേ സ്ലിപ്പ് ഒരൊറ്റ ക്ലിക്കിൽ പി ഡി എഫ് ഫയലുകളാക്കി മാറ്റാനുള്ള പ്രോഗ്രാമാണ് ആ പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് നോക്കാം വിഷ്വൽ ബേസിക് എഡിറ്റർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം പുതിയൊരു മോഡ്യൂൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു വി ബി എഡിറ്ററിൽ ഇനി പറയുന്ന കോഡ് എഴുതുക നോക്കുക എല്ലാ എംപ്ലോയീസിൻ്റെയും പേ സ്ലിപ്പ് പി ഡി എഫ് ഫയലുകളായിട്ട് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോഗ്രാമാണിത് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പേര് പ്രിൻറ്റ് ഓൾ പേ സ്ലിപ്സ് അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് നൂറ്റി അൻപത് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഈ വർക്ക്ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ ആളുകളുടെ ഡേറ്റ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ഈ വാല്യൂ ഇവിടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ പെട്ടെന്ന് പറയാം ആദ്യം എംപ്ലോയി ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന വർക്ക്ഷീറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ശേഷം ഈ വർക്ക്ഷീറ്റിലെ എ ത്രീ എന്ന സെല്ലിലേക്ക് വരുന്നു ശേഷം ഒരു ഡു ആൻഡ് ലൂപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇവിടെയുള്ള എംപ്ലോയി കോഡുകൾ ഇ എം പി കോഡ്സ് എന്ന വേരിയബിളിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഷീറ്റ് വൺ എന്ന ഷീറ്റിൽ വരുന്നു അതായത് പേ സ്ലിപ്പിൻ്റെ ടെംപ്ലേറ്റുള്ള ഷീറ്റിൽ വരുന്നു ശേഷം ഈ ഷീറ്റിലെ ഡി നയൻ എന്ന സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതായത് എംപ്ലോയി കോഡ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ശേഷം ഒരു ഫോർ ലൂപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആദ്യത്തെ എംപ്ലോയി കോഡ് ഈ സെല്ലിൽ എൻറ്റർ ചെയ്യുന്നു അവിടെ നിന്ന് പ്രിൻറ്റ് പേ സ്ലിപ്പ് എന്ന ഈ കാണുന്ന മാക്രോയെ കോൾ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ എത്ര എംപ്ലോയി കോഡുകളുണ്ടോ അത്രയും തവണ ഈ ഫോർ ലൂപ്പ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടും അതായത് അത്രയും പേ സ്ലിപ്പുകൾ സി ഡ്രൈവിലെ പേ സ്ലിപ്പ് എന്ന ഫോൾഡറിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ഈ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് ഓപ്പൺ ആഫ്റ്റർ പബ്ലിഷ് എന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് നേരെയുള്ള ട്രൂ ഫോൾസ് ആക്കുന്നു വി ബി എഡിറ്റർ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി രണ്ടാമത് എഴുതിയ പ്രോഗ്രാമിനെ ഒരു കമാൻഡ് ബട്ടണിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഡെവലപ്പർ ടാബിൽ ഇൻസേർട്ട് ഫോം കൺട്രോൾസിന് താഴെ ബട്ടൺ രണ്ടാമത് എഴുതിയ പ്രോഗ്രാമാണ് ഈ കാണുന്നത് പ്രിൻറ്റ് ഓൾ പേ സ്ലിപ്സ് ഈ മാക്രോ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ നോക്കുക ഈ മൂന്ന് പി ഡി എഫ് ഫയലുകളെ ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാണ്
print all pay slips. Noka, employee details in the worksheet of Parnatola, Ella employees in the pay slip gula, PDF file gula, print is epitu. In the program, this is the amount of the words that you can convert. That's why you can use the Windows Developer tab. Visual Basic. Put the module insert. Right click. Insert. Module. This is the code. VP editor. Paste. English number and pair a user defined function on the corner. Sankhigala, Wakalaki Matanola, either English Wakalaki Matanola, function on the call of the dummy data and delete in the English Wakalaki Matanita equal English number. Nuka, Namlepa created the user defined function on the corner. function select in in this case, we will select the cell. Enter. 60,350. This is the formula. This is the worksheet. This is the base loop. We will create the template. We will amount of words. A pay slip PDF to print an item. PDF file will delete. You So, we will create a program that we will save in the workbook. We macro enabled workbook. .xlsm format. That is macro enabled workbook. Macros. That is program that we hold. We save macro enabled workbook. File tab. Save us. Excel macro enabled workbook. Save. We will be able the program. That is the English program. We will be able to share the video description. We will be able to download the download. We will be able to download the online Excel course. We will be able to download the online Excel course. Thank you for watching and wish you a great day.